ஹாப்பி செகண்ட் இயர் ஆனிவர்சரி பாப்பா இந்த அவனோட கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணி பாரு நானே ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாப்பா டீசல் என்ன பாப்பா இவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஐயோ பா என்ன அழகாக இருக்கு பாரு ஆனால் எனக்கு ஒரு டவுட்டு இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் உனக்கு தெரியுமா எனக்கும் தெரியாது ஆ ஆனால் அதுக்கு கரெக்டானவன் ஒருத்தர் இருக்கான் அவங்கிட்ட போனால் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கலாம் நாரா பண்ண போற செருப்பால இன்னும் நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னே ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது என்னடா இது இப்படியே போச்சுன்னா நம்ம நிலம என்ன பண்ணுறது சேனலில் இழுத்து மூட வேண்டியதான் போகல கொஞ்சம் ஐடியா இருந்தால் சொல்கிறீங்களா இல்லையா எங்க உங்களை நம்பி தாங்க நானும் சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ராடக்டே இல்லைங்க என்னங்க அப் பண்ணுறது சா கடைசியில் இதை தான் ரிவ்யூ பண்ணும் போல் நல்லா சவுண்டு வரும் டின்டுவோட ப்ராடக்ட்டு என் பொண்ணு ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் பண்ணலான்னு நினச்சேன் முடியாது போல் இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஐடியா வருதான்னு பார்ப்போம் யார் ராணி ஒரு நிமிஷம் ஆறாம் பேர் வந்து உக்காடுறதுக்கு டே உன்னதாண்டா <laughs> 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 என்ன மேட்ருனா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ஒன்று கிஃப்ட் பண்ணேன்டா ஆனால் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னே தெரில சரி அதான் கொஞ்சம் சொல்லி தெரியான்னு கேட்கலாம் அட ஓகே விட்றா தலைவா இங்கே வந்துட்டேல நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி போய் உட்காரு சொல்லித்தரேன் போடே எக்ஸாக்டாக த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி என் ஒய்ஃப்க்கு வந்து வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்கு நான் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கிஃப்டாக கொடுத்தேன் அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் தான் அது ஸோ அந்த டிஎஸ்எல்ஆர் கொடுத்த அந்த மூமெண்ட் அந்த எக்ஸாக்ட் மூமெண்ட் தான் எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டாகவே வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் இருந்திருக்கு ஏன்னா அந்த டைம் த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி தான் நாங்கள் வந்து யூடியூப் சேனல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் என் ஒய்ஃப்க்கு ஸோ அப்போத்துலேருந்து நான் வந்து என் ஒய்ஃபோட சேனலுக்கு நான் தான் ஷூட் பண்ணுறேன் ஷூட் பண்ணும் போதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தடவும் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் பற்றி கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் எதில் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யூடியூப்பில் தாங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அவ்வளோ சூப்பர் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ்லாம் அதில் நிறையா இருக்குது ஸோ அவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 ஒவ்வொரு வீடியோவில் நான் கரெக்ட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் ஃபுல்லாக கற்றுக்கல ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் கற்றுருப்பேன் இன்னும் நிறையா இருக்குது டிஎஸ்எல்ஆரில் கற்றுக்க வேண்டியது ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக கற்றுக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த டென் பர்சன்ட் கற்றுக்கிட்டத உங்ககிட்டையும் நான் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண அந்த ஒரு டென் பர்சன்ட் விஷயங்கள் உங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் உங்கள் லைஃப்லேயும் வந்து ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக அமையலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டிஎஸ்எல்ஆரோட பேசிக்ஸ் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு டிஎஸ்எல்ஆர் பற்றி என்ன நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா டிஎஸ்எல்ஆர் அப்படின்னா என்ன டிஜிட்டல் சிங்கிள் லென்ஸ் ரீஃப்ளெக்ஸ் இது தாங்க டிஎஸ்எல்ஆர் ஸோ இந்த டிஎஸ்எல்ஆரோட எக்ஸ்பேன்ஷன் கற்றுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் கரெக்டு தான் ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் பாடி இப்போ டிஎஸ்எல்ஆர் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க வந்து பேக்கேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா பாடி இருக்கும் அதா
அப்புறம் டிஎஸ்எல்ஆரோட லென்ஸ் தனியாக இருக்கும் இன் கேஸ் நீங்கள் கிட் லென்ஸோட ஆர்டர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லென்ஸ் தனியாக இருக்கும் கேமரா தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் வச்சு ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் வந்து எப்படி இமேஜை வந்து கேப்சர் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு ப்ரீஃபான எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதாங்க டிஎஸ்எல்ஆர் பாடி இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் பாடியில் பேக் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் சென்சார் இருக்கும் டிஜிட்டல் இமேஜ் சென்சார் பழைய காலத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் வந்து அதில் தான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ரோல் ரோல் சிஸ்டம்லாம் இப்போ கிடையாது இப்போ வந்து டிஜிட்டல் சென்சார் ஸோ அதுதான் ஐஎஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் இருக்கும் ஷட்டர்ன்றது வந்து ஒரு டோர் மாதிரி நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணுறீங்களே ஷட்டர் அந்த கேமரா வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு இது பிளாக்காக இப்படி வந்துட்டு போகும் அது ஏன்னா ஷட்டர் வந்து இப்படி ஓப்பன் ஆகிட்டு திருப்பி க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு இது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஷட்டருக்கு முன்னாடி ஒரு மிரர் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னோட இமேஜ் வந்து லென்ஸ் வழியாக உள்ளே போகும்போது இன்வெர்ட் ஆகி அந்த மிரரில் இன்வெர்ட் இமேஜாக தான் கேப்சர் ஆகும் அந்த மிரரில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் போது மேலே ஒரு மிரர் இருக்கும் அந்த மிரரில் அது திருப்பி இன்வெர்ட் ஆகி ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம வியூ ஃபைண்டர் கேமராவுக்கு பின்னாடி இருக்க வியூ ஃபைண்டர் வழியாக பார்க்கும் போது அது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு இமேஜ் இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இங்கே கையாடிட்டு இருக்க மாதிரியான இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போது டிஎஸ்எல்ஆர் பாடியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இப்போது லென்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்ஸில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் கிளாஸ் போர்ஷன் இருக்கும் உள்ளே வந்து கிளாஸ் போர்ஷனை தாண்டினதுமே உள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி இருக்கும் அது என்னென்னா அதுதான் வந்து ஆப்பர்ச்சுவர் ஆப்பர்ச்சுவர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லென்ஸ் வழியாக லைட் எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம் டிஎஸ்எல்ஆர் பாடி உள்ளே அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது அந்த ஆப்பர்ச்சுவர் தாங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுவர் எவ்வளோ அளவு பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோ அளவு லைட் உள்ளே போகும் இமேஜ் கிளாரிட்டி வந்து நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை பற்றிலாம் நிறையா உங்ககிட்ட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் பட் இந்த வீடியோ அதுக்கு பார்த்தாது இந்த வீடியோ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்திங்கன்னா எப்படி ஆன் பண்ணும் என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரால் த்ரூ பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ தான் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அதை பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரோட பாடி இருக்கு அதோட லென்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி அட்டாச் பண்ணணும்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த லென்ஸில் ரெட் கலரு ஒயிட் கலர் ரெண்டு மார்க்கிங் இருக்கும் இப்போ கேனன் டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ஒயிட் கலர் மார்க்கிங் இருக்குது இப்போ என்னோட லென்ஸில் இதை வந்து நான் அந்த ஒயிட் கலர் மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு உள்ளே வச்சு இப்படி திருப்பினோம் அந்த கிளிக் சவுண்ட் கேட்குற வரைக்கும் நம்ம திருப்பினோம் கிளிக் சவுண்ட் கேட்டுடுச்சு அப்படின்னா லென்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம லென்ஸை ஃபிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கேமரா ஆன் பண்ணலாம் கேமரா ஆன் பண்ணுறதுக்கு மேலே இருக்க அந்த ரவுண்ட் டயல் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாப் இருக்கும் அந்த நாபை நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன் ஆகும் ஸோ அது வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி மோடில் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக அதை புஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வீடியோ மோடுக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ அது ஃபோட்டோ மோடில் இருந்தாலும் சரி இல்லை வீடியோ மோடில் இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ் என்னன்றதை மட்டும் இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ மேலே அந்த டயலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா மார்க்கிங்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி எம் எம்னா மேனுவல் மோடு இப்போ ஏவினா வந்து ஆப்பிச்சோ பயார்ட்டி அது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மேக்ரோ மோடு அப்படின்னா கூட நீங்கள் டயல் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேக்ரோ மோடு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆட்டோ மோடில் வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஎஸ்எல்ஆர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் அந்த வீடியோட கிளாரிட்டி ஆகட்டும் லைட்டிங் ஆகட்டும் எக்ஸ்போஷர் ஆகட்டும் எல்லாமே அது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே இது மேனுவல் மோட்ஸ் இந்த நாலு மோட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து மேனுவல் மோட்ஸ் இந்த மோட்ஸில் இருக்கும் போது வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல் நம்ம வந்து இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து லைட்டிங் கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போஷர் இவ்வளோ எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் போதும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நாலு இது நீங்கள் மெயினாக கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான் ஒவ்வொரு மோடும் எப்படி நம்ம வந்து மேக்சிமமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போடுறேன் ஸோ இப்போ மேலே இருக்க டயல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு முன்னாடி ஒரு பிளாக் கலர் பட்டன் இருக்கும் பாருங்கள் மேலே அதுதான் வந்து ஷட்டர் பட்டன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து இமேஜ் கேப்சர் பண்ண முடியும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு என்ன இப்போ உங்கள் சப்ஜெக்டை பார்த்துட்டு அப்படியே ஃபோக்கஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு ரெடி ஆகிட்டு அந்த
நூக் அண்ட் கார்னர் எல்லா செட்டிங்ஸும் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதில் என்ன செட்டிங் நீங்கள் மாற்றணுமோ எல்லாமே மாற்றிக்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு விஷயமும் இருக்குது ஸோ இத்தனை டேப் இருக்குது அதில் ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஸோ பக்கத்தில் இன்ஃபோ பட்டன் இன்ஃபோ பட்டன் வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பிளே இருக்குல்ல த்ரீ இன்ச் டிஸ்பிளே அந்த டிஸ்பிளேல வந்து என்னென்ன மாதிரியான இன்ஃபோ நமக்கு தேவை ஸோ ஷட்டர் ஸ்பீட் என்னன்றது டிஸ்பிளே ஆகணுமா ஆப்பர்ச்சுவர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றத டிஸ்பிளே ஆகணுமா அப்புறம் உங்களோட ஃப்ரேம் ரேட் என்ன இந்த வீடியோட ஃப்ரேம் ரேட் என்ன அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணுமா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நிறைய ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு வீடியோ ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு அந்த வீடியோ ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாம் என்ன சூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்றது டிஸ்பிளே ஆகணுமா எக்ஸ்போஷர் என்ன இருக்கு எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த இன்ஃபோ பட்டன் ஹிஸ்டோகிராம் மெயினான ஒரு விஷயம் ஹிஸ்டோகிராம் இதை பத்தி ஒரு வீடியோ போடணும்னாலும் சொல்லுங்க நான் கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு விஷயம் பிளஸ் ரொம்ப எசென்ஷியலான ஒரு விஷயம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கற்றுக்கிட்டா மட்டும்தான் டிஎஸ்எல்ஆரோட ஆப்டிமம் பிக்சர் குவாலிட்டியை வந்து நம்ம அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற பட்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மேனுவல் கண்ட்ரோல்ஸ் தாங்க எக்ஸ்போஷர் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத செட் பண்ணலாம் பிக்சர்ஸை வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து பிக்சர்ஸ் இப்போ என்ன பிக்சர் வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிக்சர் எப்படி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத அந்த டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த பிளே பட்டன் மாதிரி ஒரு பிளே சிம்பிள் ஒன்று இருக்குல்ல அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்ன பிக்சர் எடுத்தீங்களோ அது வந்து டிஸ்பிளேல வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து உடனே உடனே நீங்கள் வந்து சரி இந்த பிக்சர் நல்லா இல்லை சரி நம்ம கரெக்டான பிக்சர் எடுக்கலாம் அப்படின்றது திருப்பி நீங்கள் ரீஷூட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா ஸோ இப்போ அந்த டிஸ்பிளேல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் டாப் கார்னரில் வந்து கியூன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அந்த கியூ சிம்பிள் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மோட்ஸும் வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணலாம் அந்த சைடில் இருக்கிற எல்லா மோட்ஸுமே வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் ஒவ்வொரு மோடு இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ் மோட்ஸ் இருக்கும் ஃபோக்கஸ் மோட்ஸில் வந்து மூணோ நாலு டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் வந்து லைவ் ட்ராக்கிங் இப்போ நான் வந்து என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்ன வந்து லாக் பண்ணிடும் ஃபோக்கஸை ஃபேஸில் தான் அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஃபேஸை விட்டு ஃபோக்கஸ் வந்து வெளில போகாது ஸோ நான் எங்கே போனாலுமே பின்னாடி போனாலும் சரி முன்னாடி வந்தாலும் சரி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும் கேம் வந்து ஸோ செகண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவ் மோட் ட்ரைவ் மோடு வந்து இப்போ ஒரு கிளிக்குக்கு இப்போ ஷட்டர் பட்டன் சொன்னல அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பிக் தான் எடுக்கும் ஒரு பிக்சர் தான் எடுக்கும் ஐ மீன் ஸோ இப்போ அந் அதே இதை நீங்கள் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து பர்ஸ்ட் ஸ்பீடு வச்சிங்க அப்படின்னா நிறையா அது விடுவோம் நிறைய எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேமராவோட கெப்பாசிட்டி என்னவோ அதை பொறுத்து வந்து உங்களோட பர்ஸ்ட் மோடு வந்து எத்தனை பிக்சர்ஸ் எடுக்க முடியும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணும் ஸோ தேர்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்சரோட குவாலிட்டி என்ன ரா இமேஜ் இருக்கும் ஜேபெக் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் குவாலிட்டி இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் கேமரா வந்து கேப்சர் பண்ணும் ஸோ ஃபோர்த்தாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீடியோவோட ஃப்ரேம் ரேட் என்ன ரெசல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவோம் டென் எயிட்டி பிக்சலாக இல்லை ஃபோர் கே கெப்பாசிட்டி இருக்கு உங்கள் கேமுக்குனா அதுவும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும் ஃபோர் கே வித் தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்டா இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃப்ரேம்ஸ் பெர் செகண்டா அப்படின்றத நீங்கள் தான் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் செட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு கேமராலையும் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே நிறையா ஒயிட் பேலன்ஸ் இருக்குங்க ஆட்டோ ஒயிட் பேலன்ஸ் இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட சென்சாரே வந்து அதாவது கேமராவே வந்து டிசைட் பண்ணிடும் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இல்லை அவுட் டோரில் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பிக் ஆகும் ஸோ அது வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது கேமரா தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ அதே மாதிரி அவுட் டோருக்குன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவுட் டோர் லைட்டிங் ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட கேமரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகி அவுட் புட் கொடுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷனுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு அவுட் புட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஒயிட் பேலன்ஸ்க்கு கீழே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்குங்க பிக்சர் ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கிறது
ஸோ இந்த மூணு தாங்க மெயினான விஷயம் நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஓ எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஐஎஸ்ஓ அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் என்னென்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் ஆப்பச்சுவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் என்னென்ன இம்பாக்ட் இருக்கும் உங்களோட இமேஜ் அவுட் புட்டில் அதே மாதிரி ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் அவுட் புட்டில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரை செம்மையாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் நீங்கள் மாஸ்டர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கான ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் கூட நீங்கள் வந்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் இந்த போலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எஸ்ன்னு மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக நான் இது ரிலேட்டடாக போடுவேன் ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ உங்களுக்கு நான் போடுவேன் அதை பார்த்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டாவது கற்றுக்க முடியும் இப்போ ஒரு இமேஜ் கேப்சர் பண்ணும்போது ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு வெளிச்சம் இல்லை அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ வந்து ரொம்பவே கம்மியான ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் லைட்டிங் தான் உள்ள கொடுக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஆல்ரெடி டார்க்கா இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து ஐஎஸ்ஓ டூ ஹண்ட்ரட் தான் வச்சு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்க இமேஜ் வந்து ரொம்ப டார்க்கா அவுட் புட் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து பம்ப் பண்ணும் பம்ப் பண்ணும் இந்த சென்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ எயிட் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இப்போ இந்த டிஎஸ்எல்ஆரில் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஐஎஸ்ஓ வரைக்கும் தான் உங்களால் ஐஎஸ்ஓ பம்ப் பண்ண முடியும் ஹையஸ்ட் அது தான் ஸோ கொஞ்சம் ஹை அண்டு டிஎஸ்எல்ஆர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாலு மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு லோ லைட் சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் நல்ல கிளாரிட்டியான ஒரு இமேஜை வந்து கேப்சர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையாவே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக ஒரு லோ லைட் சுச்சுவேஷனில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடோ இல்லை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேயோ நீங்கள் வந்து போய் எடுத்துட்டா உங்கள் இமேஜ் வந்து நல்ல பிரைட்டாக கிளாரிட்டியாக வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது தப்பு தாங்க ஸோ எப்பவுமே வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஐஎஸ்ஓ ஒரு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்பச்சர் ஒரு லெவலில் இருக்கணும் ஆப்பச்சர் ஒரு லெவலில் இருக்குன்னா இது ரெண்டும் ஒரு லெவலில் இருக்கும் போது உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீட் ஒரு லெவலில் இருக்கணும் ஷட்டர் ஸ்பீடுக்குன்னு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரூல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃப்ரேம்ஸ் பர் செகண்ட் உங்கள் வீடியோட ஃப்ரேம் ரேட் அப்படின்னா உங்களோட ஷட்டர் ஸ்பீடு வந்து அது இன்ட்டு டூ மீனிங் ஒன் சிக்ஸ்டியத் ஆஃப் செகண்ட் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீடு இருக்கணும் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு அந்த ஷட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி டைம்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும் அப்போ எவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்கள் வீடியோட ஃப்ரேம் ரேட் தான் வந்து உங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து டிசைட் பண்ணும் ஸோ ஐஎஸ்ஓ அண்ட் ஆப்பச்சுவர் ஆப்பச்சுவர் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி வெளியில் இருக்க லைட்டை எவ்வளோ அளவு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் வந்து அந்த லென்ஸ் வழியாக உள்ளே இருக்கிற சென்சாருக்கு அனுப்ப முடியும் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுறது ஆப்பச்சுவர் இப்போ எஃப் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நிறையா லைட் உள்ள அந்த சென்சார் உள்ள போவோங்க ஸோ அப்போ நிறையா லைட் போகும்போது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி அவுட் டோரில் இருக்கிறீங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் இமேஜ் மீனிங் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீட்டெயிலும் தெரியாது அப்படியே ஏதோ மில்கி வேக்குள்ள போன மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபீல் ஸோ அப்போ நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்க எஃப்ஸ்டாப்பை வந்து அதிகப்படுத்திட்டே போனோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து நீங்க வந்து டூ கொண்டு வரலாம் டூல இருந்து த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லெவல்ஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாப்க்கு நீங்க வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் ஸோ எஃப் ஸ்டாப் எவ்வளவு அளவு நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்றீங்களோ உங்களோட சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற போக்கஸ் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஸ்டாப் வந்து எஃப் சிக்ஸ்டீன்ல நீங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணும் போது நானும் ஃபோக்கஸ்ல இருப்பேன் என்னோட பேக்ரவுண்டும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபோக்கஸ் இந்த சென்ஸ் லைட்டா தான் வந்து பிளர் ஆயிருக்கும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டீடெயில்ஸ் வந்து கேப்சர் ஆகும் இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் போட்டோகிராஃபி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு மலை உச்சியில் போயிட்டு இருக்கிற அந்த எல்லா மவுண்டன் செயின்ஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா மிச்சர்க்கெல்லாம் பிளர் ஆகிடும் அப்போ அதுக்கான பாயிண்டே இல்லை ஸோ நீங்கள் எல்லாமே ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்ப்பீங்க அப்போ வந்து எஃப்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த லைக் பட்டனை அடிச்சு தூக்குங்க அப்புறம் உங்ககிட்ட சஜஷன்ஸ் எதுவும் இருக்கு அப்படின்னா கூட நீங்க அது என்ன அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ல என்கிட்ட சொன்னா அதை நான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல இது வந்து நான் ஒரு பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ அப்படின்னு போடுற ஐடியால இருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல கூட நீங்க கொடுக்குற சஜஷன் எல்லாத்தையும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு ஐடியால இருக்கு ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர்ன்றது ஒரு பெஸ்ட் இன்வென்ஷன் இந்த பெஸ்ட் இன்வென்ஷன் வச்சு நீங்க இமேஜஸ் எப்படி வேணா கேப்சர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ இந்த இடத்துல இப்படிதான் வேணும் உங்களோட அவுட் புட் அப்படின்னா நீங்க இருக்கிற செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாத்தி அந்த அவுட் புட் நீங்க ஒரு <laughs> Bye!